మానవుని ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలోని స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ గురించి తెలుసుకుందాము అది ఏ విధంగా ఉంటుంది దాని యొక్క అంతర్నిర్మాణము మరియు విధులు స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో ఒక జత స్త్రీ బీజ కోశాలు ఉంటాయి ఇవి ఒక జత ఒక జత స్త్రీ బీజ కోశాలు ఉంటాయి మరియు ఇవి స్త్రీ బీజ వాహికలు ఒక జత ఇవి కూడా స్త్రీ బీజ వాహికలు ఒక జత దాని ద్వా తరువాత గర్భాశయంలోనికి తెరుచుకుంటుంది గర్భాశయము యోనిలోనికి తెరుచుకుని తద్వారా బాహ్య జననాంగాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా శ్రోణిలో ఉంటాయి మీరు కనుక ఈ స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ అంతర్ నిర్మాణమును గమనించినట్లయితే ఇది ఒక పియర్ షేప్ వలె ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఫాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్స్ కనపడుతున్నాయా ఇవి ఫాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్స్ వీటిని మనం స్త్రీ బీజ వాహికలు అని కూడా అంటున్నాము ఈ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్స్లో ఇవి మూడు రకాలుగా ఉంటుంది ఫాలోపియన్ ట్యూబ్యూల్స్ని మూడు రకాలుగా విభజించారు మొదటిది మొదటి దానిని మనము ఫండస్ అని అంటాము ఫండస్ దీనిని గర్భాశయ ఫండస్ అని అంటారు మీరు కనుక గమనించినట్లయితే ఇది గర్భాశయ ఫండస్ ఇది కొంచెము ఉబ్బెంతు ప్రాంతంలాగా నిర్మితమై ఉంటుంది దీనిని మనము ఫండస్ లేదా గర్భాశయ ఫండస్ అని అంటాము దాని తర్వాత దాని తర్వాత భాగమును మనము యాంప్యులా అని అంటాము యాంప్యులా అంటే కలశిక కలశికని యాంప్యులా అని అంటాము దాని నెక్స్ట్ భాగమును అది ఈ విధంగా ఉంటుంది దాని పేరు దీనిని మనము ఇన్ఫండ్ బిలం అని అంటాము ఇన్ఫండ్ బిలం అని అంటాము ఇది ఇన్ఫండ్ బిలం అని అంటాము ఇది చివరి భాగముగా ఉంటుంది అండాలకు లేదంటే ఈ ఓవరీస్కు ఈ బీజకోశాలకు దగ్గరగా ఉంటుంది ఇవి ఇవి రెండు ఒక జత అంటే రెండు ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఇక్కడ మీరు ఇవి ఒవేరియన్ లిగమెంట్స్తో ఇవి ఈ విధంగా అతుక్కొని ఉంటుంది ఈ వేళ్ళ వంటి నిర్మాణము మీరు కనుక గమనించినట్లయితే ఈ వేళ్ళ వంటి నిర్మాణము ఇది మన ఓవరీతో కనెక్షన్ పొంది ఉంటుంది ఇంకా మీరు కనుక గమనించినట్లయితే స్త్రీ బీజ కోశాలు అంటే మన ఓవరీస్లో ఎగ్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది ఏ విధంగా అయితే అది ఫామ్ అవుతుందో ఆ ప్రక్రియను మనము ఓవ్యులేషన్ అని అంటాము ఇక మీరు పైనుంచి కిందకు ప్రయాణం చేసి కిందకి కనుక వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఈ విధంగా కనపడే ఈ భాగమును గర్భాశయ ముఖ ముఖ ద్వార కుల్య అని అంటారు దాని తర్వాత మీకు గర్భాశయంలో మూడు ఈ విధంగా గర్భాశయము మూడు త్వచాలతో కప్పబడి ఉంటుంది దీనిని మొదటి దానిని మనము గర్భాశయ అంతర ఉపకల అని అంటాము అంతర అంతర ఉప కళ అని అంటాము రెండో దానిని గర్భాశయ కండర ఉపకళ కండర ఉపకళ అని అంటాము మూడవ త్వచమును మనము గర్భాశయ పరి ఉపకళ అని అంటాము ఇవే మనము ఎండోమెట్రియం పెరిమెట్రియం మరియు మయోమెట్రియంగా చెప్పుకుంటున్నాము ఇది గర్భము ధరించినప్పుడు ఇవి మన మదర్కి మరియు ఫీటస్కి చాలా కూడా ఇవి ఫీటస్ అంటే మన ఎంబ్రియో డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు ఆ ఇంప్లాంటేషన్లో ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి దాని ద్వారా మీరు కనుక గమనించినట్లయితే ఈ గర్భాశయ ముఖ ద్వారము ముఖ ద్వార కుల్యము యోనిలోనికి తెరుచుకొని ఉంటుంది దాని తర్వాత మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో యాక్సెసరీ గ్లాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి అవి ఏంటి అంటే అవి మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి మొదటిది బర్తోలిన్ గ్రంథులు బర్తోలిన్ గ్రంథులు తర్వాత స్కీ స్కీనీస్ గ్రంథులు మరియు మ్యామరీ గ్రంథులు ఈ మూడు కూడా క్షీరదాలలో చాలా ముఖ్య పాత్రను 
వహిస్తాయి ముఖ్యంగా క్షీరదాలలోని మానవుడిలో స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో వీటి యొక్క పని ఏమిటనగా ఈ బర్తులిన్స్ గ్రంథులు ల్యూబ్రికేషన్స్కి వాటి యొక్క స్రవాలు అనేవి స్రవించినప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనకి స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా హార్మోనల్ హార్మోన్లతో ఎండోక్రైన్ హార్మోన్ల స్రవాలతో ఇవి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి ఏ ఏ హార్మోన్లు ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అంటే ఈ స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో యాంటీరియర్ గ్లాండ్ ఆఫ్ పిట్యూటరీ పిట్యూటరీ నుంచి ఒక ముఖ్యమైన హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది దాని పేరే ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఈ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది అంటే స్త్రీ ఎప్పుడైతే తన తల్లి గర్భంలో ఆడపిల్లగా మనకి తెలుస్తుందో అప్పటి నుంచి అంటే మూడో రెండో నెల నుంచి కూడా ఓవ్యులేషన్ లేదా ఊజెనిసిస్ అనే ప్రక్రియ అనేది మొదలవుతుంది అది ఎప్పటి వరకు అంటే అది ప్యూబర్టీ దశకు చేరుకునేంత వరకు కూడా అది మైటాటిక్ డివిజన్స్గా చెంద విభజనలు జరుగుతాయి అప్పటిదాకా కూడా ఈ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అనేది దాని యొక్క హార్మోన్లు శ్రవించినప్పుడు దీని మీద దాని ఇంపాక్ట్ అనేది మనకి కనపడుతుంది రెండవ హార్మోన్ ఏంటనగా ఈస్ట్రోజెన్ హార్మోన్లు ఈ ఈస్ట్రోజెన్ హార్మోన్లు ఈ ఓవ్యులేషన్ ప్రాసెస్లో అంటే ఓవ్యులేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ఈ ఓవరీస్ ఏదైతే ఉంటాయో దాంట్లో నుంచి ఎగ్ అనేది ఏర్పడేంత వరకు అండం ఏర్పడి అండము అనేది విడుదల జరిగేంత వరకు చెప్పుకునే ప్రక్రియను మనము ఓవ్యులేషన్ అని అంటాము ఇక్కడ మనకి ఈస్ట్రోజెన్ హార్మోన్లు చాలా ప్రభావితం చేస్తాయి దాని తర్వాత చెప్పుకోదగ్గ హార్మోన్ ఏంటి అంటే ప్రొలాక్టిన్ ప్రొలాక్టిన్ అనేది మిల్క్ ప్రొడ్యూసింగ్ హార్మోన్ ఇది ఎప్పుడు ఈ ప్రొలాక్టిన్ అనేది మనకి ఈ స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో మనకి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఫర్టిలైజేషన్ అయిన తరువాత దాని పిదప ఈ ప్రొలాక్టిన్ హార్మోను ఈ మ్యామరీ గ్రంథులు ఇందాక చెప్పాను కదా నేను బర్తోలిన్ గ్రంథులు స్కినిస్ గ్రంథులు మరియు మ్యామరీ గ్రంథులని ఈ మ్యామరీ గ్రంథుల్లోని ఈ కణజాలము ఏదైతే ఉంటుందో దానిని మనం కనెక్టివ్ టిష్యూ అని అంటాము ఈ కణజాలంలో మీకు ఆల్వియులార్ టిష్యూస్ మీరు కనుక గమనించినట్లయితే ఆల్వియార్ టిష్యూస్ ఉంటాయి ఈ విధంగా ఆల్వియులార్ టిష్యూస్ కణజాలంతో కప్పబడి ఉంటుంది ఇందులోని మనకి ఒక్కసారి ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరిగిన తర్వాత ఈ క్యావిటీస్ లోపలికి ఈ పాలు పాల కేంద్రాలుగా ఇవి వచ్చి నిర్మితమై ఉండడానికి ఈ హార్మోన్ మనకి ఉపయోగపడుతుంది ఓకే దీని తర్వాత ఏంటి అంటే ఇదే కాకుండా మనకి త్రూఅవుట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ మన ఈ స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో ఒకటి విడుదలవుతుంది అది ప్రొజెస్టిరాన్ హార్మోన్ ఈ ప్రొజెస్టిరాన్ హార్మోన్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది నిలపడానికి ఉపయోగపడుతుంది అది ఏ విధంగా అవుతుంది అనేది మనము ఊజెనిసిస్ చెప్పుకునేటప్పుడు మనం చూద్దాము ప్రస్తుతానికి మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రొజెస్టిరాన్ హార్మోన్ ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ ఈస్ట్రోజెన్ హార్మోన్ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఇవన్నీ హార్మోన్లు కూడా స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ మీద దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ని ప్రతి ఒక్క టైంలో స్త్రీ పుట్టుక నుంచి మెనార్కి వరకు మెనార్కి నుంచి మళ్ళీ మెనోపౌజ్ వరకు ఇవన్నీ రకరకాలుగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూనే ఉంటాయి దాని తర్వాత ఈ స్కీనీస్ గ్రంథులు అనేవి ఇవి కూడా ఒక జత ఉంటాయి ఈ స్కీనీస్ గ్రంథుల్లో ఈ ల్యూబ్రికేషన్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది స్రవింప చేయడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి దీని తర్వాత ఈ మ్యామరీ గ్రంథులు ఇవి శిశు జననం తర్వాత పనిచేస్తాయి దానికి ముందు అవి పనిచేయవు 